ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆರು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದ್ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಫ್ಯೂವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾದಂತ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟೂ ಕೇಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಸಿ ಎಂ ಆರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಆಫ್ ಕಫ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂವರ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಕಫ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂಗ್ ಸೋರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡೈಯೇರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಖ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಗು ಮತ್ತೆ ಕೈಯನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೈಯನ್ನ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮೈ ಕೈ ನೋವಿಗೆ ಏನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೋಂಟ್ ಡೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ದೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಎ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಎನ್ ಟು ಏನಿದೆ ಈ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂವರ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜ್ವರವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಪ್
ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಂತರಿಗೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಔಷಧಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನ್ ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ರೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಬರುವಂತ ಅಥವಾ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಆಗುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯಾವ ರೂಪಾಂತರ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ ರೂಪಾಂತರ ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಮೈಕೈ ನೋವು ತಲೆನೋವು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಔಷಧಿಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಟು ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸೊ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಅನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೇಬಲ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಳಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಸರ್ವೆಂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವಿರೋಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಈ ತರನಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈರ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ವೈರಿಂಗ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳ ಒಂದು ಏನು ಜೀವ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದು ಸಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ
ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ಕೆ ವಿ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೋ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಹೈ ಟೆನ್ಶನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೀತಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಳದು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಶ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹುಲ್ಲು ಗಾವಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಟೀಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫೋನಾ ಅಂಡ್ ಫೋರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊ
ಜೂನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅದರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೇ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಈಗೇನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒದಗಿಸೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾಗಿ ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನವನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಇದೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸರ್ಕಾರದವರು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಹ ಏನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಬಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡೂ ದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಜಾನ್ ಹಾಫ್ಕಿನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಾನ್ ಹಾಫ್ಕಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಾನ್ ಹಾಫ್ಕಿನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಆರ್ಗನೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳೇನಿತ್ತ ಈ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲೋ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ತರನ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಜಾನ್ ಹಾಫ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ
ತ್ರೀ ಡಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ಗನೈಡ್ ಆರ್ಗನೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವು ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಂ ಎಂ ವರ್ಗು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಡ್ರಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕು ಆ ಅಂಗಾಂಗಗಣಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಯಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಬುಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಾನವನ ಒಂದು ಕರಳು ಬಳ್ಳಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕರಳು ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಲಿವರ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಚನೆ ಇದೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಮೆದುಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಮೆದುಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆದಂತ ಟಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ವಿಷನ್ ಈ ತರದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರೇ ಅಂತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟದಾಗ ಅದು ಬಿಸಿ ಇದೆಯಾ ತಂಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಮೆದುಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ಗನೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೋಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತದ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆದುಳಿನ ಗ್ರೋತ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನ್ ಮೆದುಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇಲಿಯ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರ್ಯಾಟ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಇವ್ರು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರನಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗೆ ವಿಜುವಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಚಲನೆ ಏನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಗಾಂಗವ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಬಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಜಾನ್ ಹಾಫ್ಕಿನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆರ್ಗನೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಅಂಗಾಂಗ ಹುಲು ಅಂತ ಏನ್ ಅಂಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆದಂತ ಬಯೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಇಜಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಇಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊ ಎನ್ಸಾಫೆಲೋಗ್ರಫಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಯಾವ ತರನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುದು ಇದರಿಂದ ಈ ಆರ್ಗನೈಡ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಫೈರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಆದಂತ ನ್ಯೂರಾನ್ ಗಳು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ರೋಗ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ರು ಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರನ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ಗನೈಡ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹ್ಯೂಮನ್ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ಗನೈಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯೂರೋ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ನೇಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀರೋ ಡಿಜೆನರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಗುರ್ತಿಸಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಗುರ್ತಿಸಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರಚರ್ ಗೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ದಿ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೇಶಂಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗೇಟಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೆಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು